என்னன்னா இந்த படம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கேம் இந்த படத்தோட சவுண்ட் டிசைனர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் நானிஷ் ஜான் ஸோ அப்போ வந்து அவனுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த படத்துக்கு பெஸ்ட் ஆட்டோகிராஃபி நேஷ்னல் அவார்ட் வச்சு ஃபோர்டீன் ஸோ அப்போ அவங்ககிட்ட பேசினேன் அப்போ தான் அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ அப்போலேருந்தே பார்க்க வேண்டிய படம் பத்து வருஷம் ஆச்சு இன்னும் பார்க்காம இருக்கேன் சொல்லி சரி இன்றைக்கி அந்த படத்தை பார்த்துருவோம் இன்றைக்கும் மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் கூட சீக்கிரம் அந்த படத்தை பார்க்கணும் பட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நான் ஒரு ஸ்க்ரீனிங்காக தான் வந்தேன் பட் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் சவுண்ட் டிஸ்கஷனாக அதானது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஆக்சுவலி இது பெரிய ரொம்ப பெரிய டாபிக் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் என்றைக்குமே நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடைசியாக ஷட் ஆஃப் பண்ணுற சென்சேஷன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு தான் அதான் நம்ம லாஸ்ட் உணர்கிற சென்சேஷன் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா சவுண்டு நம்ம ஏன் இப்போது இந்த இந்த படத்தை பற்றி நான் பார்க்கல பட் பொதுவாக நான் இங்கே பேசின டிஸ்கஷன் வச்சு டிஸ்கஷனை வச்சு நம்ம அதை அதை வச்சு நான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன்னா ஐ மீன் ஏன் ஒருத்தர் இப்படி சவுண்டில் அப்சசிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதுக்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் அதில் மெயின் காரணம் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் அதோட இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் தான் இருக்கும் யாருமே அதில் அன் அப்சசி விடுங்க அதை பற்றி ஒரு 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 சட்டையோ ஒரு கன்சிட்ரேஷனோ எதுவுமே இருக்காது ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வந்து அதர் எண்ட் ஸோ அங் அந்த எண்ட்லேருந்து நம்ம இந்த எண்டை பார்க்கும்போது அது ஒரு எப்போதுமே அது ஒரு அப்சிவ்னஸ் தான் தான் தெரியும் ஆக்சுவலி என்ன ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு அதில் கவனம் இருக்காது அவங்களுக்கு விஷுவலில் கவனம் இருக்கும் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கவனம் இருக்கும் ஆனால் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவேன் இங்கே எங்களுக்கு வந்து இது ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த எந் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப தனிமையாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய படமாக இருக்கும் அவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்துருப்பாங்க அவ்வளோ வேலைகள் நடந்திருக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் குருவில் நின்று வேலை பார்த்துருப்பாங்க அந்த விஷுவல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சவுண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது நான் மட்டும் தனியாக ஒரு ரூமில் உட்காந்து அந்த வேர்ல்டு என்ன அதோட அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்ன அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும்போது டக்குன்னு நம்ம வெளில வந்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏன் தனியாக உட்காந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் ரியாலிட்டி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லோன்லி மேன் ஆர் லோன்லி உமன்ஸ் ஜாப் அதுதான் சேட் ரியாலிட்டி ஸோ அதில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தனியாக வேலை பார்க்குறதுனால நம்மளுக்கு இட் பிகம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அட்டன் அட்டன்டிவ் நம்ம அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளே அறியாமலே அதில் இருக்கிற ஈடுபாடு வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ்குள்ளே போகுது அது ஒரு அப்சசிவ் ஸ்டேட்டாகவும் மாறுது பட் அதில் ஒரு அதில் ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா நம்ம விட்டுட்டோம்னா இது யாரும் பிடிக்க மாட்டாங்க சில படத்தில் டேரக்டரும் பிடிக்க மாட்டாங்க யூனோ நோ படி வில் கெட் இட் அந்த ஒரு பேர்டன் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி இது என்னென்னா இட் இஸ் அ பேர்டன் இதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு டேரக்டரோ ஒரு கேமராமேனோ ஒரு ப்ரொடியூசர் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை அவங்க எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இட் ஓன் இது இது ஒரு பேர்டனாக இருக்காது பட் இஸ் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் இது ஒரு பேர்டனாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நம்ம விட்டுட்டோம்னா இது யா யாராலும் யாரும் நோட் பண்ண மாட்டாங்க இது யாரும் கேட்ச் பண்ண மாட்டாங்க இது யாருக்கும் புரியாது இது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் என்ன சொல்கிறது அப்ரோச் பொதுவாகவே அதை ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஐ மீன் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க கதைகளில் அவங்க சொல்கிற விதங்களில் தே வில் பி மோர் அட்டன்டிவ் அவங்க கூட வேலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபீலிங் இருக்காது பட் பொதுவான பொதுவான ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோவாக இது இருக்கிறதுனால தான் சம்படி லைக் ஒரு ஃபாலி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு சவுண்ட் எடிட்டராக இருக்கட்டும் இப்போ சவுண்ட் எடிட்டர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லார்ஜர் தென் லைஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ப்ரீ ரெக்கார்டட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாகனங்கள் நேச்சர் மழை காற்று பெரிய மெஷினரிஸ் பெரிய பெரிய மெஷினரிஸ் அப்புறம் ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண சவுண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு கோர்வையாக போடுறது வந்து சவுண்டு எடிட்டரோட வேலை அது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட் வந்து வெறும் அது அது ரெக்கார்ட் அவங்க ஃபாலி ஆர்
இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அந்த சத்தங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு அது கோர்வே எடிட் ஒரு எடிட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த எடிட்டர் வந்து அவர் ஒரு வேர்ல்டு ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த படத்தில் ஸோ அது அந் அந்த ஸ்டேஜில் தான் என்ன சொல்கிறது ஒரு படத்தோட சவுண்ட் வேர்ல்டு வந்து உருவாகுது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து அங்க அந்த அந்த ஸ்டேஜில் தான் உருவாகுது அந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஒன்று வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு யாரும் டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் கால அவகாசம் கிடைக்காது ஒரு ஒரு கதைக்குள்ளே அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இருக்காது இன்னொன்று டேரக்டர்ஸ் அந்த டைமில் வந்து சிஜி நடக்கும் மியூசிக் நடக்கும் ப்ரொமோஷன் போகும் படத்தோட ரிலீஸ் வேலைகள் போகும் என்னென்னா பொதுவாகவே படத்தோட எடிட்டிங் முடிஞ்ச உடனே படம் படத்தோட வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிருவாங்க படத்தோட எடிட்டிங் வரைக்கும் அதை பற்றி எந்த பேச்சும் இருக்காது என்றைக்கு எடிட்டிங் முடியுதோ அன்னிலேருந்து போஸ்டர்ஸ் வரும் ட்ரெய்லர் வரும் டீஷர்ட் வரும் அடுத்து 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 நம்மளுக்கு படத்தை முடிக்கிற வேலையில் அப்போ தான் நாங்கள் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுருப்போம் எங்களுக்கு இப்போ தான் நாங்கள் ஆரம்பித்து இன்னும் முடிக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு முடிவை நோக்கி நகர்த்துவாங்க நம்மளை ஸோ அது அந்த அந்த ப்ரெஷர் அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல அந்த ஒர்க் ப்ரெஷரோட ஒரு படத்தை அணுகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ஐயோ இந்த வேர்ல்டு நம்ம இப்படி க்ரியேட் பண்ணணுமேன்ற ஒரு 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 செல்ஃபிஷ்னஸ் வருது ஸோ அந்த இடத்துல இட் 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 டஸ் கெட் அப்சசிவ் அது எந்த அளவுக்கு அப்சசிவாக மாறுதுன்னா ஐ மீன் இவங்க சொல் ஐ மீன் இப்போ இன்றைக்கி தான் ஒரு ஸ்பீச் நான் பார்த்தேன் அதாவது நம்ம நம்ம பார்க்குற வேலை வந்துட்டு இவங்க ஒரு சாரி அவங்க ஃப்ரீயாவா அவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னாங்க லைக் அவர் சொசைட்டி வந்து என்றைக்குமே சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் இது வெற்றி இது தோல்வி நம்ம கடினமாக உழைச்சா தான் இந்த வெற்றி நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு பில்டப் இருக்குது இது வந்து நிறையா இது வந்து ஒரு மென்டல் ஹெல்த் டிசைட் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக இருக்குது இன்றைக்கி தான் அதை பற்றி ஒரு டாக் ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தது அது எந்த அளவுக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு அப்சசிவ்னஸ் இஸ் தேர் பட் அது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இப்போது அதை வந்து நம்ம அதை அட்ரெஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா இட் கேன் லீட் டு மென்டல் ஹெல்த் இட் இஸ் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு படத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு அது இன்னொரு பிரச்சனைனா இட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ நான் ஒரு படத்துக்கு வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த படத்தில் வந்து ஒரு மூணு மாதம் நான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் இதை நான் மூணு மாதம் நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச பிறகு எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் பிரேக் எடுக்கிறதுக்கு இந்த படத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு வருமானம் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் ஒர்த் இட் ஆனால் அந்த மூணு மாதம் நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்ததுக்கு இன்னும் நான் இன்னும் நான் அடுத்தடுத்து வேலை பார்த்தா தான் எனக்கு அன்றாட வாழ்க்கை ஓடும் அப்படின்ற இருக்கும் பொழுது அந்த அப்சசிவ்னஸ் வில் ஸ்லோலி பிகம் ஒர்க் ஏன்னா தட் இஸ் அ ஒர்க் பேட்டர்ன் தட் இஸ் அப் அப்படி தான் நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஸ்லோலி வில் பிகம் அ மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இன் டைம் ஸோ இட் இஸ் அ கலெக்டிவ் இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் என்ன கேட்டால் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அங்கே என்ன நடக்குது அங்கே அந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கு நம்ம எக்கனாமிக்கெலாம் இவங்களுக்கு என்ன என்ன சம்பளம் இட் இஸ் த இந்த வேலையோட ஒர்த்துக்கு இவங்க இந்த வேலைக்கு ஒர்த்தாக இவங்களுக்கு சம்பளம் வருதா ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டிஸ்கஷன் படத்தோட நம்ம பேசணும்னா இட் இஸ் வெரி 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனால் ஏன்னா நான் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் தட் ஓவர் டைம் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை செல்ஃப் இன் டு தி ஒர்க் லைக் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னையே நானே தொலைச்சிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கேன்னா சுற்றி இருக்கிற மக்களோட எமோஷன்ஸ் அதை பற்றி எனக்கு எந்த சட்டையும் இருக்காது சுற்றி நடக்கிற உலகத்தோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி எனக்கு எந்த அக்கறையுமே இருக்காது எனக்கு லைக் எனக்கு எது முக்கியம்னா ஒர்க்கு என்னை சுற்றி இருக்கிற சப்தங்கள் என்ன படத்தில் இருக்கிற சப்தங்கள் இதுலேயே ஒரு 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 லூப்பில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ நான் இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஐம் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங் தெரப்பி இல்லாட்டி என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் எமோஷ்னலாக தட் இஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் என்னோட சவுண்ட் வேர்ல்டுக்கும் ரியல் வேர்ல்டுக்கும் இட் இஸ் இட் இஸ் அ லூப்பிங் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இட் இஸ் தேர் கண்டிப்பாக எனி எனி ப்ரொஃபஷன் எனி ஒர்க் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அது 
வில் ஹவ் டு டேக் கேர் ஹவு மச் எவ்வளோ நம்ம வேலை பார்க்குறோம் எவ்வளோ நம்ம பிரேக் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ அதில் எவ்வளோ உள்ளே இருக்கோ எவ்வளோ அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பிரேக்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நடுவில் நம்மளுக்கு போதுமான அளவு பிரேக்ஸ் அன்வைண்ட் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஏன்னா அப்போ வந்து வேலை பார்க்கும்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஏன்னா எல்லாருமே ஏன்னா முன்னாடி வந்து ரெண்டு முன்னாடி சவுண்ட் டிசைனர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப டூ தௌசண்ட்க்கு அப்போ தான் இந்தியாவுக்கே வருது வித் லகான் ரசில் புக்குட்டி இவங்கெல்லாம் கொண்டு வராங்க டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் பிளாக் ஐ மீன் நைன்டீஸ்லேருந்து அனுராக் கஷ்யப் போன்ற மக்கள் கோவிந்த் நிலானி இவங்கெல்லாம் அவங்க ஃபில்ம்ஸ்லேருந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க பட் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் அது அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது ஸோ நான் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நான் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து பாஸ் அவுட் பண்ணும்போது அது ஒரு காம்படிட்டிவ் அது ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரொஃபஷனாக மாறுது சவுண்ட் டிசைனிங் ஸோ எல்லாருமே சவுண்ட் டிசைனுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சரி இதில் நம்ம சக்ஸஸ் சக்சீட் பண்ணணும் இதில் நம்ம இதில் நம்ம ஷைன் பண்ணணும்னு ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் வருது இல்லை ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு புஷ் பண்ணும்போது பட் அந்த அந்த புஷ்லேயே நம்ம என்ன இருக்கும் அந்த அடினல் லஷ்லேயே நம்ம என்ன இருக்கும் இன்னும் அந்த ஏன்னா அதுக்குண்டான அட்டன்டிவ்னஸ் இன்னும் நம்மளுக்கு கிடைக்கல இன்னுமே வந்துட்டு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட் அந்த கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஐ எம் லூசிங் மை செல்ஃப் நான் என்னை பற்றி கவலைப்படாமல் அதாவது இந்த என்னோட ப்ரொஃபஷனுக்கு நான் என்னை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு போகும்போது கொஞ்சம் இட் பிகம்ஸ் கொஞ்சம் அன்ஹெல்தி பட் இதை ப்ரொடியூசர்ஸ் உணர்ந்து டேரக்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இஃப் தே ஹவ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் திஸ் ப்ரொஃபஷன் வெல் அதாவது ஏன்னா சவுண்டு எப்போதுமே என்ன என்ன மேட்ருனா இட் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் சவுண்ட் இஸ் இட்ஸ் சப்கான்ஷியஸ் இன் அவர் சொசைட்டி இட்ஸ் இட் ஹஸ் பிகம் சப்கான்ஷியஸ் ஏன்னா நம்ம நம்மளோட ப்ரிமிட்டிவ் நம்மளோட ப்ரிமிட்டிவ் நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்ம மூதாதையர்கள் அவங்களோட அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் சவுண்ட் ஓரியன்டட் அவங்க எப்போதுமே இப்போ காட்டில் வாழ்கிற நம்ம ஆன்சஸ்டாக பார்க்கும்போது எப்போதுமே அவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபார் சர்வைவல் சர்வைவலுக்கு சவுண்ட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதில் முக்கியமான எலிமெண்ட் வந்து ஹியூமன் வாய்ஸ் ஹியூமன் வாய்ஸ் தான் நம்ம சர்வைவலுக்கு ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு ஒரு சர் அதை அதை நம்ம கேட்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓ மக்கள் இருக்காங்க இட் இஸ் அ சோஷியல் பாண்டிங் சைக்கலாஜி சைக்கோ அக்கஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது சவுண்ட் டிசைனில் என்றைக்குமே நான் வந்து ஒரு படத்தை அணுகும்போது சைக்கோ அக்வஸ்டிக்ஸ் இந்த படத்தோட சைக்கோ அக்வஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு அனாலிஸ்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸாக நம்மளுக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சவுண்டுக்கும் என்ன உறவு அதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு யாருக்கு இருக்குன்னா ஹியூமன் வாய்ஸஸ் ஏன்னா சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க் அதுக்கு சயின்டிஃபிக்காக இன்னொரு காரணம் என்னென்னா நம்ம காதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜாமெட்ரி நம்ம ஏறு ஏரில் இருக்கிற ஜாமெட்ரி வந்து ஒரு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சிஸை மட்டும் அலர்ட் அதை நீங்கள் ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்ம காதுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு அலர்ட் மோடுக்குள்ளே போகும் அதில் ஹியூமன் வாய்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் ஒரு அந்த ரேஞ்ச் ஹியூமன் வாய்ஸோட ரேஞ்ச் அதான் மற்ற எந்த சவுண்டுக்கும் நம்ம அவ்வளோவா கான்ஷியஸாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஹியூமன் வாய்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கான்ஷியஸாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து சைக்கோ அக்கஸ்டிக்ஸ் ஆனால் சைக்காலஜிக்கலாக மற்ற எல்லா சவுண்டுமே சப்கான்ஷியஸாக பிளே ஆகும் நம்ம மைண்டில் அது வந்து நம்ம எங்கே வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம நம் நம் நம்மளை வளர்த்த விதம் நம்ம வளர்ந்த விதம் நம்ம என்ன கேட்டு வளர்ந்தோம் அந்த ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம கேட்கும்பொழுது அவங்க அது நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தத்தை கொடுத்துது நீங்கள் சொன்னீங்களே உங்கள் வாய்ஸ் உங் அம் அந்த குழந்தையோட அம்மாவோட வாய்ஸ் யார் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா அவங்களோட வாய்ஸ் வில் ஹேவ் மோர் இம்பேக்ட் ஸோ இது எல்லாமே ஸோ சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ சப்கான்ஷியஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்டிவ் அது எவ்வளோ சப்ஜெக்டிவ்னா இப்போ பிரவீன் நரேட் பண்ண சீனை வந்து பிரவீனுக்கு வந்து அந்த ரேடியோவில் வர அந்த ஒரு பாட்டை கேட்டாலே அந்த ஹோல் சீன் அவர் மைண்டில் ஓடும் ஸோ அதான் அவருக்கு அந்த சீனை நரேட் பண்ணணும்னு அவசியமே இருக்காது யாருமே அந்த ஒரு பாட்டோட ஒரு வரி கேட்டாலே போதும் அந்த ரேடியோவில் அந்த தட் மெமரி வில்
ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது மெமரியில் இருக்குது என்றைக்கி ஒரு சவுண்டை நம்ம உட்காந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி வந்து வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு பீ இன் த மொமெண்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கேட்குறீங்கன்னா அந்த கேட்குற சம்பவம் வந்து அந்த மொமெண்ட்டில் நடக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் கண்ணை மூடி கேட் கேட்டுக்கிட் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த தருணங்கள் வந்துட்டு இட் வில் பி ஆர் மோஸ்ட் லிபரேட்டிங் மொமெண்ட்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஃபாலி ஆர்டிஸ்டோட மைண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி லிபரேட்டிங் இன் வே இன் அ வே ஏன்னா அவர் வந்து ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் இன் இஸ் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஹியரிங் உங்களுக்கு ச நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எனி சப்போஸ் நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மென்டல் ட்ராமா மென்டல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எனி திங் யூ வாண்ட் டு மெடிடேட் அதில் ஒரு ஈஸி வே என்னென்னா யூ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ஒரு இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற சவுண்டு நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்கள் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கம் டு ஒன் ஒரு காமன்ஸ்குள்ளே வரும் அது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு ப்ரெசென்ட்டுக்குள்ளே உங்களை வந்து கொண்டு வர ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சைக்காட்ரி எக்ஸசைஸ் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு வாஸ் கோயிங் த்ரூ சம் டிப்ரெஷன் அப்போ வந்து டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அவருக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் தான் கொடுக்குறாங்க மைண்டை காம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் இது அப்போ தான் நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன் ஓ இப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் இதனால தான் வந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது அப்படியே அந்த அந்த உலகம் வந்து நம்மளை ஏன் இழுக்குதுன்னா சப்கான்ஷியஸாக நான் உங்கள் மைண்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க எதுலேருந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க கண்டிஷனிங் உங்களோட ப்ரீ கண்டிஷனிங் உங்களோட வளர்ப்பு உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் உங்களோட மெமரி எல்லாத்தையும் உடச்சி யூஆர் பிரிங்கிங் யுவர் மைண்ட் டு த ப்ரெசன்ட் ஸோ இது வந்து இட் இட் இஸ் அ வெரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லிபரேட்டிங் ரொம்ப லிபரேட்டிங் ப்ராசஸ் பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இப்போது நம்ம ஃபில்ம்ஸ்லேயும் நம்ம நரேஷன்லேயும் இது வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி மியூசிக்கல் அதனால தான் நம்மளுக்கு டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு ஓரியன்டட் படம் வரும்போது இட் வில் ஸ்டாண்ட் இல் டெஃபினெட்லி ஸ்டாண்ட் அவுட் ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போதுமே டைலாக் மியூசிக் ஃபைட் ஒன்று அடிக்கணும் இல்லை ஆடணும் இல்லை பேசணும் ஏன்னோ பொதுவாகவே நம்ம நரேஷன்ஸ் நம்ம படங்கள்லாம் அதுவாகவே கேட்டுக்கிட்டு 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 டக்குன்னு நம்ம நம்ம மைண்டை வந்து ஒரு படம் வந்துட்டு சப்தங்களை நோக்கி கூட்டிகிட்டு போகும்போது இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இட்ஸ் வெரி லிபரேட்டிங் ஆக்சுவலி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுற படங்களில் ஏதாவது ஒரு வகையில் இப்படி இந்த ஒரு சவுண்டோட ஒரு பிளேவோ சவுண்டோட ஒரு அந்த கேரக்டரோட சைக்காலஜி சொல்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் சவுண்டில் இருந்து எடுத்து அந்த ஸ்பேஸில் அவங்க காமிக்கலனாலும் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டி யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம கொண்டு வ கொண்டு வந்து உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஏன்னா அந்த ஃப்ரீடம் எப்போதுமே சவுண்டுக்குள்ளே இருக்குது ஃப்ரேமு வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம கொண்டு வரலாம் உள்ளே அதாவது ஆடியன்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வேர்ல்டை வந்து அது எந்த வேர்ல்டு வேணால் இருக்கலாம் லைக் இப்போது இப்போ ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட் வேர்ல்டுனா இட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் பட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இப்போ சேத்துமான் சேத்துமான் ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களான் தெரியல இப்போ அதில் வந்துட்டு இட் இஸ் இட் இஸ் ஸ்டில் பீரியடு தான் இட் இஸ் ஸ்டில் என்ன சொல்கிறது லைக் கொஞ்சம் டூ தௌசண்ட் கொஞ்சம் பேக் ரொம்ப பீரியடில் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் இப்போ அதில் வந்துட்டு அவர் ஃப்ரேம்ஸில் எதுவுமே வைக்கலை ஃப்ரேமுக்குள்ளே ரொம்ப ஃப்ளாட்டான ஃப்ரேம்ஸ் தான் ஏன்னா அவர் அப்படி தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஸ்டெடி ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபிக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் கேமரா ரொம்ப போய் மூமெண்ட் உள்ள கேமரா எதுவுமே கிடையாது வெரி அன்ட்ரமேட்டிக் வெரி மண்டேன் ஷார்ட் டேக்கிங் தான் ஆனால் அதில் எனக்கு என்ன சேலஞ்சாலும் சரி இந்த வே சவுண்டுக்குள்ளே வேர்ல்டை நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது டைமை மூவ் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற மக்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை மூவ் பண்ணணும் அந்த அந்த கிராமத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை வந்து மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் முக்கியமாக நான் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அதுதான் அதுதான் நான் வந்து என்னோடய முயற்சியாக இருக்கும் ஒரு வேர்ல்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படி மூவ் பண்ணுறது இல்லை வித் டைம் வித் வித் எமோஷன் வித் ஸ்டோரியோட கிராஃப் ஸோ ஸோ என்னோட அப்ரோச் எப்போதுமே இப்படி தான் இருக்குது அதுதான் நான் எப்போதுமே ட்ரை பண்ணுவேன் ஒரு படத்துலையும் சில படத்தில் அதில் அதுக்குண்டான ஸ்கோப் இருக்கும் சில படத்தில்
அவர் தான் ஃபுல் அட் அட்ராக்ஷனாக இருப்பார் அதை மீறி நம்ம எதுவும் பண்ணவும் முடியாது ஹி வில் டேக் அப் வில் டேக் அப் ஆல் த ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆனால் அதே மாரி சில விஷயங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலால் வந்து ஒரு சீனில் அவருக்கும் அவர் பையனுக்கும் நடுவில் ஒரு சி ஒரு ஆர்குமெண்ட் போவோம் அந்த அதில் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பொலிட்டிக்கலான ஒரு ஆர்குமெண்ட் அதில் நடக்கும்போது அவர் வந்து ஏதோ ஒரு டைலாக் இருக்கும் சேரி ஆ சரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா பின்னாடி வந்து இந்த அப்போ வந்து கண்பத்தி டைம் கண்பத்தி டைமில் வந்துட்டு நிறையா அந்த நம்ம அங்கே ஊரில் அங்கே தாராவில் இருக்கிற தமிழ் நிறையா குரூப்ஸ் இருக்கும் இந்த மத்திய குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து நான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அவங்க அடிக்கடி வாசிக்கிற ஒரு ஒரு சாங் என்னென்னா போராடா அந்த சாங்கை வந்து எல்லா அந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் அங்கே இருக்கிற அந்த தாராவிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வீட்லேயும் அவங்க வாசிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ அது என் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டிங் நிறையாவே இருந்தது ஸோ இந்த டயலாக் வரும்போது எங்கேயோ ஒரு பேக்ரவுண்டில் வி ஆடட் திஸ் போராடடா சாங் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க வாசிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற பட் இது சப்கான்ஷியஸ் தான் இது நம்ம யாருமே நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் இது என்னோடய அப்சஷன் இதை நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் இதை நம்ம எப்படியாவது இங்கே யூஸ் பண்ணணும் இதை யார் நோட் பண்ணலான்னு பரவாயில்ல இதை நம்ம வச்சே தீரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ரஞ்சித்தோட படங்கள் இந்த மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்ட் டிசைன் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா உண்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஐ மீன் டெக்னிக்கலாக அஃப்கோர்ஸ் டெக்னிக்கலாக நம்ம நிறையா பேசலாம் இது எப்படி பண்ணோம் அதை எப்படி பண்ணணும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிசைனுன்னு வரும்போது ஒரு கதையை நம்ம வந்து டெக்னிக்கில் மீறி ஒரு ஒரு விஷுவல் சவுண்டு லைட்டு காஸ்ட்யூமை மீறி அந்த கதைக்குள்ள சவுண்டை நான் வந்து எப்படி வை வைக்கிறேன் அது எப்படி மக்கள் உணர்றாங்க உணரல வேற பட் கலெக்டிவாக அது ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும் ஒரு படமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது அது ஒரு அது ஒரு ஓவராலாக ஒரு டெக்ஸ்டரை கொடுக்கும் சின்ன சின்ன சவுண்டு இல்லை இப்போது இப்போ ஃபுட் ஸ்டெப்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பாட்டில் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இது எல்லாமே சப்கான்ஷியஸில் கடந்து போயிடும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆனால் இதோட ஒரு டெக்ஸ்டரோ இதோட ஒரு சின்ன டீட்டெயில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டக்குன்னு அந்த உங்கள் மைண்டு வந்து இதை நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு கடந்துடும் தட் இஸ் அ பியூட்டி ஆனால் சில பேர் டைமில் என்ன பண்ணிடுவாங்க இது அப்படி வச்சுருவாங்க இதில் சில ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னோட ரெக்கார்டிங் வரும் இப்போ இதை வைப்பானுங்க இப்படி இப்போ வச்சுட்டு இது ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் க்ளோஸாக வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை இந்த தண்ணி லைட்டாக ஆடும் நம்ம தட் இஸ் அ செகண்ட் லேயர் தே ஹேவ் டு ஆட் பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டக்க சில ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் அப்சசிவ் ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆ முடிஞ்சு அடுத்தது அப்படின்றாங்க இருக்குல்ல அப்சசிவ் ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே தண்ணி தண்ணி வைக்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த அளவு இன்னும் இதோட திக்னஸ் இன்னும் இந்த பாட்டிலோட இந்த பாட்டிலோட சவுண்டோட நேச்சர் இது எவ்வளோ வேணால் எவ்வளோ டீட்டெயில் வேணால் போகலாம் இந்த டேபிள் இந்த டேபிள் இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா இது வேறு மாதிரி இருக்கும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் இது எல்லாம் இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் இதை நம்ம கடந்து போயிடலாம் ஆனால் இதை நீங்கள் நோட் பண்ண வச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஓவரால் ஃபில்மில் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் ஒரு ஃபீல் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏன் இந்த ஃபீல் நமக்கு வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் சவுண்ட் டிசைன் இட் இஸ் ஸ்டில் அ ஸ்ட்ரகிள் ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் இன்னுமே ப்ரொடியூசர்ஸ் கேட்பாங்களா உங்கள் வேலை என்ன இட் ஸோ அந்த மாதிரி பட் நம்ம நம்ம அதான் அதான் டைம் இருக்கான்னு கேட்க நம்ம பேர் இட்ஸ் லைக் வி கேன் லாட் டு டாக் அபவுட் லாட் டு டிஸ்கஸ் ஏன்னா சவுண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு மியூசிக்கில் இருந்தேன் ஆக்சுவலி நான் ஒரு கம்போசராக தான் வந்தேன் ஆக்சுவலி அப்புறம் என்கிட்ட அப்புறம் என்கிட்ட அப்புறம் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் ஏன் கம்போஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் இசை ஒரு கடலுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சவுண்ட் இஸ் த யூனிவர்ஸ் எனக்கு வந்து யூனிவர்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை கடல் ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஸோ அதனால் எவ்ரி திங் ஈவன் நோ சவுண்ட் இஸ் சவுண்டில் லைக் சைலன்ஸ் the biggest the loudest sound is silence ana enna enna adukku adha enna prachana na nethikitha or namberoda pesitt irundha or executive producer oda yen namma yen namma padangal ellame vandu lengthy a irukku lengthy a irukku first of first of okay second of romba lengthy a irukku lengthy a irukku yen yen lengthy a irukku na onnu unga writing is not good and your actors oda performance 
இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா எந்த படமும் லென்த்தியாகவே இருக்காது யூ ஃபியூர் ஆக்டர் கேன் உங்கள் ஆக்டர் கேன் ஹோல்டு ஒரு சிங்கிள் ஷாட் உங்கள் ஆக்டர் கேன் ஹோல்டு ஃபார் டென் மினிட்ஸ்னா அது எப்படி லென்தியாக இருக்கும் ஒரு சவுண்ட் ஒரு சவுண்ட் டிசைனரை எனக்குமே வந்து ஒரு ஆக்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அது எனக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் என்னால் அவங்க ஏன்னா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸஸில் ஒரு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இன் ஆல் குட் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஒரு ஆக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவங்க சைக்காலஜியில் கண்டிப்பாக அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்க மைண்டில் சவுண்ட் இருக்கும் எனி பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் எனி டீப் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் படம் இருக்குல்ல ரசல் க்ரோ அவரோட ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டுமே அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸில் அவர் மைண்டில் ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் இட்ஸ் அ மேத்தமெட்டிஷியன் பட் ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே எப் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்க சுற்றி இருக்கிற சவுண்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேமரா எங்கே இருக்குது இடம் எங்கே இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துக்கும் அந்த கதைக்கும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைனா பிரச்சனை இப்போ எனக்கு இங்கே இங்கே என்ன சவுண்டு நான் போடுறது பிகாஸ் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் நாட் ரியாக்டிங் டு எனி ஆஃப் த சவுண்ட் அரவுண்ட் த ஃப்ரேம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வி ஆர் ஸ்டக் அப்போ என்ன வழி மியூசிக் ப்ரிங் இன் த எமோஷன் ஏன்னா இது பத்தலை அப்படி ஸோ தட் இஸ் பட் நம்ம ஸ்டோரி நம்ம ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அந்த ஸ்பேஸு அந்த சவுண்டுக்குள்ள ரியாக்ட் பண்ணி அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மியூசிக் தேவையில்லை மியூசிக் கேன் பி ஜஸ்ட் டு எலிவேட் உங்களோட அந்த இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது டு மியூசிக் எப்போதுமே அந்த எமோஷனை நெயில் பண்ணிடும் இது தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த எமோஷனை நெயில் பண்ணிடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுவும் ஃபீல் பண்ண விடாது மியூசிக் தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் த ட்ராபேக் ஆஃப் மியூசிக் இட் வில் டார்கெட் தட் எமோஷன் நீங்கள் கரெக்டான மியூசிக் போட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ தட் எமோஷன் இட்ஸ் அ சேஃப் பெட் பட் சவுண்ட் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் இப்போ நான் அந்த ஒரே அந்த ஒரு சீனில் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இவங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே இப்போ அந்த ஒரே சாங் அந்த ரேடியோவில் பிரவீன் வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் உங்களுக்கு வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் பட் மியூசிக் அப்படி இல்லை இட் இட்ஸ் லைக் அ இட்ஸ் லைக் அ கார்பெட் இந்த அங்கே எல்லோரும் இதே போத்துக்கோங்க இட்ஸ் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கார்மெண்ட் It's a very beautiful dress, but everybody will have to wear the same dress.